Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ദീദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം അന്തരിച്ച ജനകീയ ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭന്റെ വീട്ടിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി എത്തി രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി വെങ്ങരയിലെ വീട്ടിലെത്തി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയത് പത്മനാഭൻ ഡോക്ടർ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായ മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഡോക്ടറാണെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു നിരവധി രോഗികൾക്ക് സ്വാന്തനം പകർന്ന ജനകീയ ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭന്റെ വീട്ടിൽ ആശ്വാസവുമായി ജനനായകൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി എത്തി രാവിലെ പതിനൊന്നോടെയാണ് വെങ്ങരയിലെ വീട്ടിലെത്തിയത് പത്മനാഭൻ ഡോക്ടർ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായ മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഡോക്ടറാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം കനത്ത നഷ്ടമാണെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി എം പി മുരളി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ കെ ബ്രജേഷ് കുമാർ പി പി കരുണാകരൻ സുധീർ വെങ്ങര മടപ്പള്ളി പ്രദീപൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി അംഗങ്ങളായ കക്കോ പ്രവൻ മോഹനൻ പുഷ്പകുമാരി എ വി സനിൽ കൂടച്ചീര സുരേന്ദ്രൻ മടപ്പള്ളി മംഗള കെ ഇ മുഹമ്മദ് റാഹിബ് എന്നിവർ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആശ്വസിപ്പിച്ചു കാങ്കോല അലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാർ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴല്ല ഒരു ഹെൽത്ത് സെന്റർ നല്ല ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആവുന്നത് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇല്ലാത്ത ഒറ്റ രോഗി ഇല്ലാത്ത ഒരു നാടായി മാറുമ്പോഴാണ് ആരോഗ്യമാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി വെല്ലുവിളി അത് കുറിച്ചു കിടക്കണം ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യത എന്താണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യത വിദ്യാഭ്യാസം ലോകത്ത് മുഴുവൻ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ലോകത്ത് മുഴുവൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആണ് മനുഷ്യ വിഭവ ശേഷിയാണ് അറിവാണ് പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ അവസാന വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണ സെമിനാറാണ് മാത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്നത് കാങ്കോല അലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി സുരേഷ് ബാബു കരട് പദ്ധതി രേഖ അവതരിപ്പിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു മോൾ കെ ജി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ ലിസി എലിയാസ് കെ രാജൻ പി ശശിധരൻ പി ഉഷ പി പി അലീമ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൊഴുമൽ കോയിത്താറ്റ് പാടശേഖര സമിതിക്ക് ലഭിച്ച ട്രാക്ടറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പാടശേഖര പരിസരത്ത് വെച്ച് നടന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കോയിത്താറ്റ് പാടശേഖര സമിതിക്ക് എസ് എം എ എം പദ്ധതി മുഖേനയാണ് ട്രാക്ടർ അനുവദിച്ചു കിട്ടിയത് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് പരമാവധി മേഖലകളിൽ അതിനെ ഒരു യന്ത്രവൽക്കൃത കൃഷി രീതിയിലേക്ക് പോവുക എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുനയം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻ്റ് അത് വ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിലമൊരുക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ഞാറ് വിത്തറക്കലും ഞാറ് നടലും കളപരിക്കലും പിന്നെ അവസാനം കൊയ്ത്തും നെതിയും പാട്ടിലും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം എല്ലാം യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ചെയ്യാം പുത്തൻ കൃഷി രീതികളാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനിക രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാനാവശ്യമായ യന്ത്രങ്ങൾ കൃഷിക്കാർക്ക് അവശ്യഘടകമാണ് കർഷകരുടെ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്
ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷി വലിയ രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പങ്കജാക്ഷി വാർഡ് മെമ്പർമാരായ പി ഹരീന്ദ്രൻ സി പ്രിയ ടി നാരായണൻ കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജൻ നായർ പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി പി നിർമ്മല പാടശേഖര സമിതി പ്രസിഡന്റ് ടി കൃഷ്ണ പൊതുവാൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിന് അനുവദിച്ച സ്കൂൾ ബസ് ടി ഉദ്ഘാടനവും ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മവും സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന നിധിയിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച തുകയെ ഉപയോഗിച്ചാണ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിന് സ്വന്തമായൊരു സ്കൂൾ ബസ് എന്ന സ്വപ്നം സഫലമാക്കിയത് അവർക്ക് കരുത്തും കമ്പ്ലിസേഷനും പ്രദാനം ചെയ്ത ഈ വിശ്വവിദ്യാലയം വളരെ കെട്ടിടത്തിൽ വളരെ പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്കൂൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മികവുറ്റ വിദ്യാലയമായി കിട്ടും വളരെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥ പല രക്ഷാകർത്താക്കളെയും തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കഴിക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സ്ഥാപിതമായ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിന് അടുത്ത കാലത്താണ് സ്വന്തമായ കെട്ടിടം യാഥാർത്ഥ്യമായത് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെയും സ്കൂൾ വികസന സമിതി പി ടി എ എന്നിവരുടെ ശ്രമഫലമായി സ്വന്തമായ കെട്ടിടം കൂടാതെ സ്കൂളിന് സ്വന്തം കളിസ്ഥലവും നേടിയെടുത്തതോടൊപ്പം സ്കൂൾ ബസ്സും കൂടി സ്വന്തമായതോടെ സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂൾ എല്ലാ നിലയിലും മികവുറ്റ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് സ്കൂൾ ബസ് ലഭ്യമായതോടെ കുട്ടികളുടെ യാത്രാ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം കുഞ്ഞിരാമൻ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ശോഭ അധ്യാപകർ പി ടി എ ഭാരവാഹികൾ നാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കരിവള്ളൂർ പിറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതി വികസന സെമിനാർ കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന നിലയിലാണ് പതിമൂന്നാം പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയത് പതിമൂന്നാം പദ്ധതിയുടെ നാല് വാർഷിക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയും മൂന്ന് വർഷത്തെ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും നാലാം വർഷം അന്തിമഘട്ടത്തിലുമാണ് സാമൂഹ്യനീതിയുടെയും പരിസ്ഥിതി സുരക്ഷയുടെയും ഉത്തമ മാതൃകയായി മാറാനുള്ള കരട് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ കരട് പദ്ധതി രേഖയ്ക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വികസന സെമിനാറാണ് കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ചേർന്നത് വികസന സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി ശ്യാമള കരട് പദ്ധതി രേഖ അവതരിപ്പിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ വി അപ്പുകുട്ടൻ ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി വി സന്തോഷ് കുമാർ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം ചന്ദ്രശേഖരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തായ്നേരി ശ്രീ വിശ്വകർമ്മ ക്ഷേത്രം ഷഠാതാര പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു ക്ഷേത്ര പുരോഹിതൻ ബ്രഹ്മശ്രീ രമേശാചാര്യയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും പത്ത് അഞ്ചിനുമിടയിലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലാണ് 
ഷഠാധാര പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നടന്നത് ക്ഷേത്ര പുരോഹിതൻ ബ്രഹ്മശ്രീ രമേശാചാര്യയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലും വാസ്തുശില്പി എൻ കെ ശശിധരൻ ആചാര്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ശിലാശില്പി അശോകൻ കാർലയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലുമാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത് ചെയർമാൻ കെ പി നാരായണൻ എൻ കെ ശശിധരൻ ആചാരി പ്രസിഡന്റ് കെ രാജൻ നടക്കാവ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി പി മോഹനൻ ഒ പി സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നിധികുമ്പത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സ്വർണം വെള്ളി നാണയങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ് കെൽട്രോണിന്റെ ശില്പിയും കെൽട്രോൺ ബ്രാൻഡിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവുമായ പ്രമുഖ ടെക്നോക്രാറ്റ് കെ പി പി നമ്പ്യാർക്ക് വെങ്കല ശില്പം ഒരുക്കുന്നു കാനായി സ്വദേശി ശില്പി ഉണ്ണി കാനായിയുടെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഏഴടി ഉയരമുള്ള വെങ്കല ശില്പം ഒരുക്കുന്നത് കണ്ണൂർ കെൽട്രോൺ ആസ്ഥാനത്ത് ധർമ്മശാലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശില്പം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഇന്ത്യക്കും കേരളത്തിനും പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച വ്യക്തിയായ കുന്നത്ത് പുതിയ വീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ നമ്പ്യാർ എന്ന കെ പി പി നമ്പ്യാർക്ക് മാങ്ങാട്ടുപറമ്പിലെ കെൽട്രോൺ കമ്പോണന്റ് കോംപ്ലക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കെ പി പി നമ്പ്യാർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശില്പം ഒരുങ്ങുന്നത് കെൽട്രോണിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ രാജ്യത്തെ ആദ്യ ടെക്നോ പാർക്കായ തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ പ്രഥമ പദ്ധതി നിർവഹണ സമിതി ചെയർമാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വകുപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വ്യവസായ രംഗത്ത് മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിദഗ്ധനായിരുന്നു കെ പി പി നമ്പ്യാർ കെ പി പി നമ്പ്യാരുടെ ഈ വെങ്കല ശില്പം കണ്ണൂര് കെൽട്രോൺ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ധർമ്മശാലയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എട്ട് മാസം സമയത്താണ് ഈ ശില്പം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശില്പം അനാചാനം ചെയ്യും അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എട്ട് മാസം സമയമെടുത്ത് നിർമ്മിച്ച ശില്പം ആദ്യം കളിമണ്ണിൽ നിർമ്മിച്ച ശേഷം പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസിൽ മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത് മെഴുകിൽ നിർമ്മിച്ച ശേഷമാണ് വെങ്കല ശില്പമാക്കി മാറ്റിയത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ കെൽട്രോൺ എം ഡി കെ ജി കൃഷ്ണകുമാർ പ്രൊജക്ട് ഹെഡ് വി മാനസ് കെ പി പി നമ്പ്യാരുടെ സഹോദരൻ കെ പി പി പ്രഭാകരൻ കെ പി പിയുടെ ഭാര്യ ഉമാ നമ്പ്യാർ മക്കൾ മരുമക്കൾ എന്നിവർ ഓൺലൈനിലൂടെ ശില്പം വിലയിരുത്തിയിരുന്നു ഫെബ്രുവരി മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി ശില്പം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സംഘാടകർ ഷൈജിത്ത് അഭിജിത്ത് മിഥുൻ സുരേഷ് ശ്രീകുമാർ വിനേഷ് ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ സഹായത്തിനായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കളഞ്ഞു കിട്ടിയ സ്വർണ്ണാഭരണം ഉടമസ്ഥന് തിരികെ നൽകി പെരുമ്പ സ്വദേശി കൃഷ്ണൻ മാതൃകയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരുമ്പയിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ആഭരണം പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാണ് ഉടമസ്ഥന് നൽകിയത് Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. Sevanathinde 70 varshangal. DD Electrical and Hardwares. Railway Station Road, Palayangadi. Ora Home Center. Ora Oru Vidu. ായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ